ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விதைகள் ஸ்டடி சென்டர் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து மெட்டல்ஸை பற்றி பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதாவது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட் பார்த்துட்ருக்கோம் தனிமங்களின் வகைப்பாடு பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் வந்து மூணு டைப்பாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க மெட்டல் நான் மெட்டல் அண்ட் மெட்டலாய்டு உலோகங்கள் அலோகங்கள் உலோக போலிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் மெட்டல்ஸோட டாபிக் வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம் இது வந்து செகண்ட் டைப் வந்து நான் மெட்டல்ஸ் அதாவது அலோகங்கள் எப்படி நம்ம மெட்டல்களாம் ஒரு பொதுவான பண்பு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோமோ அதே மாதிரி தான் அலோகங்களுக்கும் அதாவது நான் மெட்டல்ஸ்க்கும் ஒரு பொதுவான பண்புகள் வந்து இருக்குது உலோகங்களின் பண்பு அதாவது அந்த என்ன பண்பு அப்படின்னா உலோகங்களுக்கு என்னென்னலாம் பண்பு இருக்கோ அது இல்லை அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா அதுதான் அலோகங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உலோகங்களின் பண்புகளை பெற்றிராத தனிமங்கள் அலோகங்கள் ஆகும் த எலிமெண்ட்ஸ் தட் டு நாட் எக்ஸிபிட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஆர் கால்டு நான் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எப்படி மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் இயல்பியல் பண்புகள் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி அலோகங்களுக்கும் இயல்பியல் பண்புகள் பார்த்துடலாம் ஸோ என்னென்னலாம் மெட்டல்ஸ்க்கு எஸ் எஸ்ன்னு பார்த்தோமோ அதெல்லாம் இங்கே நோ அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து அலோகங்களோட இயல்பியல் பண்புகள் ஸோ மெ நான் மெட்டல்ஸ் வந்து அக்கட சாலிடாகவும் இருக்குது லிக்விடாகவும் இருக்குது கேஸஸாக இருக்கும் அட்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் ஸோ நார்மல் டெம்பரேச்சரில் பார்த்திங்கன்னா அலோகங்கள் எப்படி இருக்கும் தின நிலைமையில் இருக்கும் திரவ நிலைமையில் இருக்கும் வாயு நிலைமையில் இருக்கும் ஸோ சாலிடுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா திண்ம நிலையில் இருக்கிறதுக்கு வந்து சல்ஃபர் பாஸ்பரஸ் எக்ஸாம்பிள் லிக்விடுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரோமின் ப்ரோமின் வாட்டர் எல்லோ கலரில் வந்து இருக்கும் லேபில் வச்சுருப்பாங்க கேஸ் வந்து ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் ஹீலியம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய நான் மெட்டல்ஸ் வாயு நிலையில் இருக்கக்கூடிய அலோகங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இயல்பான வெப்பநிலையில் அலோகங்கள் திண்மம் திரவம் வாயு ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் காணப்படுகின்றது ஸோ நம்ம உலோகங்களோட ஸ்டேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க அது எல்லாமே மேக்சிமம் திண்மமாக தான் இருக்கும் அதாவது சாலிடாக தான் இருக்கும் மெட்டல்ஸ் எல்லாம் எக்ஸப்ட் வந்து மெர்க்யூரியம் அண்ட் கேலியம் அப்படின்னு படித்தோம் பட் அலோகங்கள் பாருங்கள் மூணு ஸ்டேட்லேயுமே வந்து இருக்குது அந்த மூணு ஸ்டேட்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகே நமக்கு ஜென்ரலாக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கேட்டால் சிக்ஸ் மார்க்கில் தான் கேட்க முடியும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நான் மெட்டல்ஸ் மேக்சிமம் யூசேஜ் வந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஸோ ஒரு ஓரளவு டிவியேட் ஆகி கேட்டாங்க இந்த மாதிரி கேட்பாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி நாட் ஹார்டு சரி நம்ம வந்து மெட்டலில் ஹார்டுன்னு பார்த்தா இங்கே நாட் ஹார்டு அவ்வளோதான் எக்ஸப்ஷன் இருக்குது டைமண்ட் டைமண்ட் வந்து நம்ம இந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே கேட்டிருக்காங்க அதாவது புறவேற்றுமை வடிவம்னா என்ன அதோடய பயன்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கார்பனோட ஒன் ஆஃப் த புறவேற்றுமை வடிவம் தான் என்ன அப்படின்னா வைரம் டைமண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சாலிடு ஸோ இதை நாட் ஹார்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அலோகங்கள்லையே எது வந்து ஹார்டாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னா கடினமாக கடினத்தன்மையாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னா வைரமாக தான் நம்ம சொல்லணும் வைரத்தை தவிர பிற அலோகங்கள் பொதுவாக கடினத்தன்மை அற்றதாக உள்ளது வைரம் அப்படிங்கிறது கார்பனோட ஒரு வடிவம் தான் ஓகேங்களா கிராஃபைட் பென்சிலில் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ப்ரூல் பென்சில் ஸோ அதில் வந்து கிராஃபைட் இருக்குது அதுவும் வந்து நான் அதுவும் இந்த கார்பனோட ஒரு புறவேற்றுமை வடிவம் தான் அதாவது கார்பன் தான் இருக்குது அதோடய வடிவம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து நான் மெட்டல்ஸ் ஹாவ் அ டல் அப்பியரன்ஸ் ஆர் நான் லஷரஸ் மெட்டல்ஸில் வந்து லஷரஸ்ன்னு பார்த்தோம் இதில் அப்படியே மாற்றி நான் லஷரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரொம்ப டல்லாக அப்பியரன்ஸ் வந்து இருக்கும் எக்ஸப்ஷன் என்ன கிராஃபைட்டு இப்போ நம்ம பார்த்தோம் கார்பனோட புறவேற்றுமை வடிவங்களில் ஒன்றானது அல்லோட்ரோபிக் ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து கிராஃபைட்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டல் அப்பியரன்ஸ் கிடையாது நல்ல லஷராஸாகவே இருக்கும் அண்ட் அயோடின் அயோடினும் அப்படி தான் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா நான் மெட்டலோட எக்ஸப்ஷன் அதாவது அப்பியரன்ஸோட எக்ஸப்ஷன் ஸோ ஜென்ரலாக நான் மெட்டல்ஸ் வந்து டல் அப்பியரன்ஸ் தான் இருக்கும் இல்லைன்னா நான் சோ லஷராஸ் தான் இருக்கும் இதுதான் வந்து பாயிண்ட் நமக்கு நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி சாஃப்ட் இன் நேச்சர் சாஃப்ட்னா ரொம்ப எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்பவுமே மிருதுவாக வந்து இருக்கும் ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட்டுக்கு தமிழ் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அலோகங்கள் பொதுவாக பலபலப்பற்ற தோற்றத்தை கொண்டுள்ளது எதை தவிர கிராஃபைட் அண்ட் அயோடின் தவிர கிராஃபைட் வந்து ஒன் ஆஃப் கார்பனோட புறவேற்று புறத்தோற்ற வடிவங்களில் ஒன்று கிராஃபைட் இஸ் அ ஒன் ஆஃப் த அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் அ கார்பன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் நமக்கு வந்து இந்த எக்ஸப்ஷன்லாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறனால சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் திங் பாயிண்ட் என்ன
ஸோ இயற்கையில் கிடைக்கும் பொருட்களில் மிகவும் கடினமானது வந்து வைரம் ஏன்னா அந்த வைரத்தை தவிர இது எல்லா அலோகங்களும் எப்படி இருக்கும் குறைந்த அடர்த்தி கொண்டவையாக இருக்கும் லோ டென்சிட்டி கொண்டவையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் ஹவ் லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் மெட்டல்ஸ் நம்ம என்ன படித்தோம் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட்னு படித்தோம் இங்கே நான் மெட்டல்ஸ்க்கு அப்படியே ரிவர்ஸாக ஸோ நான் மெட்டல்ஸ் ஹவ் அ லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் லோ பாயிலிங் பாயிண்ட் இதுக்கு எக்ஸப்ஷன்னா டைமண்ட் கிராஃபைட் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் கிராஃப் டைமண்ட் வந்து ரொம்பவே ஹார்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் வந்து அது கம்மியான ஹீட்லேயே நம்மளால் மெல்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இது ஒரு எக்ஸப்ஷன் அலோகங்கள் குறைந்த உருகுநிலையும் கொதிநிலையும் கொண்டவை வைரம் மற்றும் கிராஃபைட் தவிர நம்ம மெட்டல் படிக்கும்போது டங்ஸ்டன் வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷனாக சொன்னேன் அது என்னன்னு சொல்லி ரீகேப் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா கமெண்ட்ஸில் பண்ணுங்கள் செவன்த் ஒன் நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் நான் மெல்லபிள் அங்கே வந்து மெல்லபிள் டக்டைல்னு படிச்சுருப்போம் மெட்டல்ஸில் இங்கே அலோகங்கள் வந்து தகடாக மாறும் பண்பு அற்றவை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அலோகங்கள் கம்பியாக மாறும் தன்மை அற்றவை நான் டக்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் மெல்லபிள் நான் டக்டைல் அலோகங்கள் கம்பியாக மாறும் தன்மை அற்றவை எதை தவிர அப்படின்னா கார்பன் இலைகள் தவிர ஏன்னா ஹைலி அதாவது கார்பன் வந்து நம்ம கம்பியாக நீளும் தன்மை பெற்றுள்ளது ரொம்ப அதிகமாகவே கம்பியாக நீளும் தன்மை வந்து கார்பனுக்கு வந்து நமக்கு இருக்கு நைன்த் பாயிண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து நமக்கு கடத்தவே கடத்தாது எது அப்படின்னா வந்துட்டு நான் மெட்டல்ஸ் அலோகங்கள் பொதுவாக மின்சாரத்தை கடத்துவது இல்லை ஆனால் ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் கிராஃபைட் தவிர கிராஃபைட் வந்து மின்சாரத்தை கடத்தும் டென்த் பாயிண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் பேட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அதே மாதிரி ஹீட்டும் வந்து பண்ணாது ஓகே ஸோ ஒரே பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் பேட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு எழுதிக்கோங்க இங்கே எக்ஸப்ஷன் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து மாறுது அதனால தான் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வந்து குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டிங்கும் போது கிராஃபைட் ஏன்னா அது ஒன் ஆஃப் த எக்ஸப்ஷன் சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா ஜென்ரலாக நான் மெட்டல்ஸ் வந்து பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி எக்ஸப்ட் கிராஃபைட் அதே மாதிரி நான் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே ஜென்ரலி பேட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் தான் எக்ஸப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் டைமண்ட் வந்து குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னென்னா அலோகங்கள் வெப்பத்தை கடத்தாது இதுதான் பாயிண்ட் வைரம் தவிர ஸோ பாயிண்ட் என்ன அலோகங்கள் வெப்பத்தையும் கடத்தாது மின்சாரத்தையும் கடத்தாது இதுதான் வேற எதுவும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் நான் சோனரஸ் வென் ஹிட் அதாவது என்னது ச ஒளியை வந்து எழுப்பாது இந்த லகரம் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ ஒளியை வந்து எழுப்பாது எது அலோகங்கள் நான் சோனர்ஸ்னா நாட் ப்ரொடியூசிங் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸப்ஷன் வந்து அயோடின் கிறிஸ்டல் அயோடின் கிறிஸ்டலில் வந்து நீங்கள் பாட்டிலில் போடும் பொழுது அது ஒரு கிளிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு சவுண்ட் வந்து அது குடிக்கும் அதாவது மெட்டாலிக் கிளிங்க் வந்து இருக்கும் அந்த சரசரப்பு இருக்கும் அந்த பா பாட்டிலை வந்து நம்ம ஷேக் பண்ணும் பொழுது ஸோ அது வந்து ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ் எக்ஸப்ஷன் இன் த கேஸ் ஆஃப் சொனாரிட்டி அதாவது ஒளியை எழுப்புறதுல இது வந்து விதிவிலக்காக இருக்கும் எக்ஸப்ஷனாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதான் தமிழில் இருக்கு அலோகங்கள் ஒளியை எழுப்புவதில்லை அயோடின் படிகங்களை தவிர அயோடின் படிகங்கள் பாட்டிலில் இருக்கும் பொழுது அதை குளுக்கும் போது நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஸ்மால் மென்மையான சாஃப்ட் சவுண்டு வந்து நமக்கு எழுப்புகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டுவெல்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மெட்டல்ஸ் யூஸ்வலி டு நாட் ஃபார்ம் அலாய்ஸ் நம்ம அங்கே பார்த்தோம் மெட்டல்ஸ் வந்து மெட்டல்ஸோடையோ இல்லை நான் மெட்டல்ஸோடைய உலோக கலவையை உருவாக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இங்கே பாருங்கள் நான் மெட்டல்ஸ் யூஸ்வலி டு நாட் ஃபார்ம் அலாய்ஸ் அதாவது உலோக கலவையை அது உருவாக்குவது இல்லை எக்ஸப்ஷன் வந்து இருக்குது போரான் கார்பன் சிலிக்கன் பாஸ்பரஸ் இது மட்டும் வந்து மெட்டல்ஸோட அலாய்ஸை வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அலோகங்கள் பொதுவாக உலோக கலவையை உருவாக்குவதில்லை எதை தவிர போரான் கார்பன் சிலிக்கன் மற்றும் பாஸ்பரஸ் தவிர ஏனெனில் இவை உலோகங்களுடன் இணைந்து உலோக கலவையை தருகிறது ஸோ ஜென்ரலாக நான் மெட்டல்ஸ் என்ன பண்ணுறது இல்லை உலோக கலவையை உருவாக்குவது இல்லை தேர்ட்டீன்த் பாயிண்ட் வந்து சாலிட் நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் பிரிட்டல் அதாவது நான் மெட்டல்ஸில் மூணு இருக்கு இல்லைங்களா திண்மம் திரவம் வாயு இந்த மூணு ஸ்டேஜஸில் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் திண்மமாக இருக்கிற அந்த திண்ம ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடியது வந்து பிரிட்டில் உடையும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கிறது ஸோ சாலிட் நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் பிரிட்டல் ஆக இருக்கிறது அடுத்தது நம்ம மெட்டலாக்ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ மெட்டல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் நான் மெட்டல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது மெட
ஸோ நீங்கள் இந்த மா இந்த டாபிக்ஸ்க்கு நீங்கள் புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணவே வேண்டாம் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் டெய்லி லைஃப் இந்த ஒரு அஞ்சு டாபிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சாவே எலிமெண்ட்னா என்னென்னு தெரியும் காம்பவுண்ட்னா என்னென்னு தெரியும் பெரியாடிகள் டேபிள்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஆசிட் தெரியும் பேஸ் தெரியும் காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் இப்படி தான் உருவாது இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இதை படிச்சுட்டு நீங்கள் போயிட்டு கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் டெய்லி லைஃப் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக இருக்கும் அதை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா ஸோ மெட்டலாய்ட்ஸ் உலோக போலிகள் டெஃபினேஷன் ஒன் பாருங்கள் The elements which exhibit the properties of metals as well as non-metals are called metalloids. That is, metalloids are called metalloid property. That is, non-metalloid property. There are two properties. That is, we can say, 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 உலோக போலிகளுக்கு எக்ஸாம்பிள் போரான் சிலிக்கன் ஆர்சனிக் பொல்லோனியம் ஜெர்மானியம் ஆன்டிமனி டெலூரியம் இதுக்கெல்லாமே வந்து நீங்கள் ஆன்டிமனிக் சிம்பிள் வந்து எஸ்பி டெல்லூரியம்க்கு டிஇ ஓகேங்களா போரான்க்கு பி மட்டும்தான் போடுவோம் சிலிக்கனுக்கு எஸ்ஐ பொல்லோனியம் பிஓ ஸோ இது போட்டால் போடுங்க ஏதோ ஒரு ரெண்டு மட்டும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் போரான் சிலிக்கன் மட்டும் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுமே ரெண்டோட இதுவுமே இருக்கும் ரெண்டோட பண்புகளும் இருக்கும் அதுதான் வந்து உலோக போலிகள் ஸோ ஒரு சட்டைன் ஸ்டேஜில் நம்ம உலோக போலிகைகளில் என்னவா மாற்றலாம்னா உலோகங்களோட பண்புக்கு வந்து மாற்றலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து தமிழில் அதே தான் எழுதியிருக்கேன் டெஃபினேஷன் டூ இது ஈஸியாக இருக்கு எலிமெண்ட்ஸ் விச் ஹாவ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போத் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் கால்டு மெட்டல்லாய்ட்ஸ் உலோகங்கள் அலுவலகங்கள் ஆகியவற்றின் பண்புகளை பெற்றுள்ள தனிமங்கள் உலோக போலிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே மெட்டலாய்ட்ஸ்க்கு என்ன ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னா உலோக போலிகளோட இயற்பியல் பண்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மெட்டலாய்ட்ஸ் வந்து எப்பவுமே ரூம் டெம்பரேச்சரில் மேக்சிமம் எப்படி இருக்கும் சாலிடாக தான் வந்து இருக்குது உலோக போலிகள் அனைத்துமே அரை வெப்பநிலையில் திண்மங்களாகவே உள்ளது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அலாய்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அதர் மெட்டல்ஸோட உலோக போலிகள் பிற உலோகங்களுடன் சேர்ந்து உலோக கலவையை ஏற்படுத்துகிறது சில மெட்டலாய்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட் பாயிண்ட் சில மெட்டலாய்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கான் ஜெமானியம் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டர்ஸாகவும் யூஸ் ஆகும் எப்போ அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன் அப்போ அதனால் இது என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து நான் சொன்னால் இம்பியூரிட்டி ஆட் பண்ணும் பொழுது டோப்பிங் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சில விஷயங்களில் வந்து பண்ணும்பொழுது இந்த செமி கண்டக்டர்ஸ் கண்டக்டர்ஸாக ஆக்ட் பண்ணும் அதனால் இந்த செமி கண் இதெல்லாமே இந்த சிலிக்கான் ஜெர்மானியம் இதெல்லாமே நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா சிலிக்கான் ஜெர்மானியம் போன்ற உலோக போலிகள் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் மின்சாரத்தை கடத்தும் எனவே அவை குறை கடத்திகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஜென்ரலாகவே பெஸ்ட் கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னாவே மெட்டல்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷனில் சிலிக்கானும் ஜெர்மானியமும் கண்டக்ட் பண்ணுது எலக்ட்ரிசிட்டி அதனால் அதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது குறை கடத்திகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சிலிக்கான் வந்து இஸ் அ மெட்டலாய்ட் பட் இதுக்கு வந்து ஒரு சில மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒட்டு போகும் ஓகேவா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கான் எப்படி இருக்குன்னா லஷரஸாக இருக்கும் அதாவது என்ன சொல்கிறது மினுமினு தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் ஆனால் சிலிக்கான் வந்து மெல்லபிளும் கிடையாது டப்டையில் கிடையாது ஸோ நம்ம சிலிக்கானுங்கிறது மெட்டலாய்டு பார்த்துட்டோம் அதுவும் போக அது வந்து குறை கடத்திகளும் பார்த்துட்டோம் ஸோ இதுக்கு சில உலோக பண்புகளும் இருக்குது ஸோ இந்த த்ரீ திங்ஸ் வந்து சிலிக்கானுக்கு வந்து இருக்குது அதுதான் என்ன அப்படின்னா லஷரஸ் ஆனாலும் அது வந்து மெல்லபிள் கிடையாது டக்டைலும் கிடையாது அதாவது தகடுகளாக நீட்ட முடியாது கம்பிகளாக மாற்றவும் முடியாது அதே மாதிரி நான் மெட்டால் மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி இது வச்சுருக்கு அது என்ன அப்படின்னா பிரிட்டில் சாலிடாக இருக்கிற நான் மெட்டல்ஸ் உடையும் தன்மை கொண்டது அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம்ல ஸோ பிரிட்டில் ஸோ சிலிக்கானுக்கு வந்து மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு நான் மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி இட் இஸ் மச் புவரர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி தென் த மெட்டல்ஸ் இது என்னதான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கடத்தினாலும் மெட்டலோட அளவுக்கு கடத்த முடியாது மெட்டலை விட ரொம்பவே புவராக தான் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுது கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி ஓகேங்களா சிலிக்கான் ஒரு உலோக போலி மேக்ஸிமம் இது வந்து ரொம்ப டெப்தாக போனால் தான் இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க நமக்கு வந்து உலோக போலி உலோக கலவை இருக்கு இல்லைங்களா அலாய்ஸ் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் அப்ளிகபிள் தான் ரொம்ப இருக்குது அப்ளிகேஷன் ரிலேட்டடாக ஸோ அது நம்ம கேட்பாங்க ஸோ சொல்ல முடியாது இது கேட்க மாட்டாங்க
இங்கிலீஷில் பார்த்ததே தான் தமிழில் எழுதிட்டேன் சிலிகான் உடையும் தன்மை கொண்டது இது திண்ம அலோகங்களின் ஒரு பொது பண்பாக இருக்கிறது சிலிகான் உலோகங்களை விட குறைந்த அளவே மின்சாரத்தையும் வெப்பத்தையும் கடத்துகிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டலாய்ட்ஸ் டென் டு பி அ மெட்டாலிக் மெட்டாலிக் பட் த இயர் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டென் டு பி நான் மெட்டாலிக் அதாவது இயற்பியல் பண்பு அதாவது நான் சொல்லிட்ட ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு இருக்குது ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஜென்ரலாக இந்த உலோக போலிகளோட இயற்பியல் பண்புகளை எது மாதிரி இருக்கும் உலோகம் மாதிரி இருக்கும் உலோகத்தோட அது மாதிரி இருக்கும் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அலோகத்தோட பண்பு மாதிரி இருக்கும் நான் மெட்டாலிக் உலோக போலிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் உலோகங்களின் பண்புகளை ஒத்திருக்கின்றது ஆனால் அவற்றின் வேதியல் பண்புகள் அலோகங்களின் பண்புகளை ஒத்திருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து ரெண்டு சப் டாபிக் வந்து எலிமெண்ட் அண்ட் காம்பவுண்டில் வந்து முடிச்சிட்டோம் எலிமெண்ட் எலிமெண்ட்னு சொல்லும்போது நமக்கு எலிசா அப்படிங்கிற டெஸ்ட் வந்து ஞாபகம் வரும் எலிசா இப்போ கூட நமக்கு டெங்கு வந்து ப பரவலாகிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ டெங்கு காய்ச்சல் வந்து அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் வந்து ஐஜிஎம் ஐஜிஎம் எலிசா அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட் ஓகேங்களா இது வந்து நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது ஸோ டெங்கு காய்ச்சல் என்ன பரவும் முறை அதை எப்படி தடுக்கலாம் அது எதால் பரவுது அதை வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது எலிசா அப்படிங்கிறது திடீர்னு ஞாபகம் வந்துச்சு ஸோ நமக்கே தெரியும் கொசு மூலமாக பரவுது இல்லைங்களா ஏடிஸ் எகிப்தியால் அப்படிங்கிற ஒரு கொசு தான் பகலில் கடிக்கக்கூடிய கொசு தான் ஓகேங்களா என்ன அறிகுறி வரும் நமக்கே தெரியும் ஃபீவர் வரும் அப்புறம் வயிற்று வலி தாங்க முடியாத அளவுக்கு ஹெட்டாக இருக்கும் உடல் வலி இருக்கும் மூட்டு வலி இருக்கும் ஓகேங்களா கண்ணு கண்ணுக்கு பின்னாடி நல்லா வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப கலைப்பாக டயர்டாக இருப்பீங்க கண்டினியூஸாக வந்து வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும் ஸோ நமக்கு இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மெச்சூர்டு ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டெங்குவோட மெச்சூர்டு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் பிளட்டில் வந்து ரெண்டு போர்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து சாலிட் போர்ஷன் இன்னொன்று வந்து லிக்விட் போர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிக்விட் போர்ஷன் வந்து பிளாஸ்மா இந்த சாலிடில் மூணு இருக்கு இல்லைங்களா டபிள்யூபிசி ஆர்பிசி பிளேட்லெட்ஸு ரத்த வெள்ளையணுக்கள் சிவப்பணுக்கள் தட்டை அணுக்கள் இந்த தட்டை அணுக்களோட டெங்கு ஃபீவரோட உச்ச நிலையில் அதாவது முதிர்ந்த நிலையில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த தட்டை அணுக்கள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா குறைஞ்சிடும் நார்மலாக நமக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் ஒன் லேக்லேருந்து ஃபோர் லேக் வரையில் இருக்கணும் பட் இந்த மாதிரி இந்த தொற்று டெங்கு நோய் தொற்றின் காரணமாக அதோட தீவிர நிலையில் தட்டை அணுக்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்பவே கணிசமான அளவுக்கு குறைஞ்சிடும் அதனால் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் இச்சிங் அரிப்பு ஏற்படும் சிவப்பு புள்ளிகள் ரெட் டாட்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ரெமெடி பார்த்தோம்னா நம்ம நேச்சுரலாகவே பப்பாளி இலை இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ரொம்ப குட் ரெமெடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்கில் வந்து பார்க்கலாம் மே மந்த்தில் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த டேட்டில் ஸோ டெங்கு பற்றி நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஸ்கூல் புக்லேயும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டிசீசஸ் நமக்கு டாபிக் கரண்ட் ரிலேட்டடாகவும் இந்த டெங்கு வந்து வருது ஓகேங்களா ஸோ பப்பாளி இலை இருக்கு இல்லைங்களா அதில் அசிட்டோஜெனின் அப்படிங்கிற ஒரு பைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் வந்து இருக்குது இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு தட்டை அணுக்கள் குறைஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா இந்த டெங்கு காய்ச்சல்னால அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதான் அந்த பைட்டோ கெமிக்கலோட ஒர்க் ஓகே ஸோ எலிமெண்ட் எலிமெண்ட்னு சொல்லும்போது டக்குன்னு நியூஸ் பேப்பரில் படித்த எலிசா டெஸ்ட் வந்து ஞாபகம் வந்தது ஸோ இந்த மாதிரியும் வந்து லிங்க் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம அலாய்ஸோட யூஸஸ் வந்து பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பீரியாடிக்கல் டேபிள் போயிடலாம் அப்புறம் காம்பவுண்ட்ஸ் போயிடலாம் அப்படியே ஆசிட் பேஸ்லாம் வந்து போயிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங